رژیم ایران را به خاطر احکام جنایت کارانی مثل سنگسار شکنجه زندانیان و اعدام به تام محارب به مسابه بدترین ناقض حقوق بشر در جهان روز محکوم کنید و با تشکیل یک دادگاه ویژه سران این رژیم را به خاطر جنایت علیه بشریت از جمله اعدام و اطلام سی هزار زندانی سیاسی محاکمه کنید دو نمایندگان رژیم آخوندی که کرسی ایران را اشغال کردند از سازمان ملل اخراج کنید و این کرسی را در اختیار مقاومت ایران قرار بدهید که در شرایط کنونی مردم ایران را نمایندگی می کنند سه از های خود در قبال حفاظت مجاهدان اشرف را بر عهده بگیرید و با استقرار نیروهای آمریکا و تیم ناظر سازمان ملل متحد از ادامه تشدید محاصره و سرکوب و توطعه و جنگ روانی علیه آنان جلوگیری کنید میخواهم در برابر مقر ملل متحد مجددا تکرار کنم مردم و مقاومت ایران خواهان استقرار نظامی دموکراتیک و کسرتگرا و جامعه پیشرفته و مدرن هستند برای تحقق رهایی و برابری زنان و مردان در همه شعونات کشور و برپایی ایرانی سلطو و آری از سلاحای اتمی مبارزه می کنند ما می خواهیم ترکی نو در اندازیم و بنای ظلم و ستم آخوندی را با دوستی و برادری جایگزین کنیم ما و مردم ما برای وصول به این آرمان های بالا از پرداخت پیش قیمتی دریق نمی کنیم رژیم در هم شکسته ولایت فقی در برابر انواج آزادی خواهی مردم ایران دوام نمی آورد و آزادی در راه است و انقلاب دموکراتیک ایران پیروز می شود سلام بر مردم ایران سلام بر اشرف سلام بر همه شما Ladies and gentlemen, friends of the Iranian people, my dear compatriots, I salute all of you for taking part in the rally today. This is a rally against religious fascism. This is a rally for democracy in Iran. You are the true voice of the Iranian people. You represent the cry of the Iranian people for freedom. Let the world leaders hear your voice loud and clear. Ahmadinejad does not represent the Iranian people. He is a murderer. The Iranian people want regime change and nothing less. It's time for the U.S. and the rest of the world to side with the Iranian people, the Iranian resistance, and the residents of Ashraf. I would like to thank the distinguished speakers at this extraordinary rally for their support for the Iranian people in their struggle for democracy. I also would like to thank the American friends of the Iranian people who have joined the rally today. Your presence demonstrates the desire of the American people to end making concessions to the Mullah regime. It sends a message of friendship to the Iranian people. I thank you all.
Rajavi knows that the road to Tehran goes through Washington. خانم رجوی گفتن که راه آزادی ایران از این طریق و از تلاش و تظاهرات شما بود میکنند و میخوام معرفی کنم به شما آقای جان بولتن برای سخنرانی از ایشون دعوت میکنیم تشریف بیاورد آقای بولتون و معاون وزیر امور خارجه بودن و نماینده یالات متحده به سازمان ملل ایشون میدانند که مماشات کار نمی کنند ایشون در کنار مریم رجوی ایستادن در پلیس و در کنار و در کنار مریم رجوی و شما در میدان آزادی نیز خواهد ایستاد متشکرم از شما تشکر میکنم افتخار بزرگی است که اینجا هستم امروز که همه شما رو ببینم و اراده خودمون رو ابراز داریم در برای دیدن ایرانی آزاد هر سال یک بار با افتتاح جلسه سازمان ملل رهبران مختلف جهان به اینجا میان و این باید مناسبتی برای بحث گفتگوی آزاد بین رهبران جهان در رابطه با مشکلات جهان باشه و یکی از چیزهایی که کشورهای سازمان ملل معتقدن مهم است تصاوی چوب کبریتیه که مثلا کسی مثل محمود احمدی نجاد که یک پاسداره که به اینجا میاد مثل سازمان ملل و نامشروع هستش انگاری که مشروعیت داره که اینجا صحبت بکنه انگاری همه دولت ها مساوی هن مثل هم هن همه مشروع هن و این یکی از دلائلی است که سازمان ملن اوتوریته اخلاقی خودش رو شاید دست داده باشه چرا که جز و اعضای خودش چنین رژیمی رو با چنین فردی به رسمیت شاید میشه سه 